നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ആശാ കിരൺ ഡയറക്ടർ ദക്ഷിണ ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ബാംഗ്ലൂർ നമ്മൾ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു നൂറ് പേരിൽ അമ്പത് ശതമാനം പേർക്കും ഇന്ന് അലർജി കാണപ്പെടുന്നു കുട്ടികളിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ പാൽ കുടിച്ചാൽ പോലും അവർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ലോകം ഇന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അലർജിയുടെ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഡസ്റ്റ് അലർജി എന്ന് പറയും നിങ്ങളൊരു പൊടി പടലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട് മുറ്റം വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് മുറ്റം അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പോലും കുറച്ച് പൊടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തുമ്മലും ചുറ്റിലും വന്നിട്ട് അലർജി ഉണ്ടാവും അലർജിയുടെ പല വകഭേദങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ അവർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർക്ക് പുളിയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ അലർജി ഉണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഗോതമ്പ് കഴിച്ചാൽ അലർജി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭക്ഷണത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ പരിസരത്തുള്ള ചില പദാർത്ഥങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് രോഗാവസ്ഥയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഈ അലർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആയുർവേദത്തിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിത്തദോഷവും കപദോഷവും ഇംബാലൻസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അലർജി ആയിട്ട് വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് അലർജിക്ക് ഒരു കാരണമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മുഖ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന വിഷാംശങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് ദഹിപ്പിച്ച് കളയാനോ നല്ലിഫൈ ചെയ്യാനോ പുറത്തേക്ക് കളയാനോ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അതിന് അത് അലർജി ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോഷകാംശമുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കണം രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ദഹന വ്യവസ്ഥയെ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് മാറ്റണം രക്തചംക്രമണം നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കണ്ടന്റ് എച്ച് പി കൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു പത്തിൽ കൂടുതൽ പതിനൊന്നോ പന്ത്രണ്ടോ ആയിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ നിലനിർത്തണം നന്നായിട്ട് പ്രാണായാമം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ശ്വാസോച്ഛാസം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അലർജിയെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ അലർജി കുറയ്ക്കുന്നതിൽ നല്ലൊരു ഒരു 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 മെഡിസിനാണ് ഹരിദ്രാഖണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞൾ ഈ മഞ്ഞളിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ശേഷിയുണ്ട് ആ മഞ്ഞൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ആയുർവേദ മരുന്നാണ് ഹരിദ്രാഖണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹരിദ്രാഖണ്ഡം ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ ഈ അലർജിക് ടെൻഡൻസി കുറയുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഹരിദ്രാഖണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ആയുർവേദ വൈദ്യന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതേപോലെ നമ്മൾ കാണുന്ന ചിറ്റമൃത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേര് ഒരു ചെടിയുണ്ട് ആ ചിറ്റമൃതിന്റെ കഷായം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കഷായം കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ അലർജി കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ചിലർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഈ അലർജിയെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വമനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതിയുണ്ട് വമനം വിരേചനം ഇവ സ്ഥിരമായിട്ട് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെയും അലർജി കുറയുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ത്രിഫലാദി ചൂർണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൂർണമുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു വൈദ്യന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അലർജി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്തു തന്നെയായാലും അലർജിക്ക് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ കൂട്ടാനായിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഡൈജഷൻ സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ദഹന വ്യവസ്ഥ നിങ്ങളെ എപ്പോഴും ശരിയാക്കണം മുഖ്യമായിട്ട് സമയത്തിന് മലശോധന ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ദൈന ഒരു ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഡെയിലി റുട്ടീൻസിൽ നമ്മൾ മലശോധനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മുഖ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതിന് വേഗരോധം എന്ന് പറയും സമയത്തിന് മലശോധനം ചെയ്യാതിരിക്കും അപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ അവർ രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോകും അവർക്ക് പിന്നീട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ട്യൂഷന് പോകുന്നുണ്ടാവും അവർക്ക് സമയത്തിന് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടൈം അവർക്ക് പലപ്പോഴും കിട്ടാറില്ല അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മലം അടിഞ്ഞു കൂടുകയും അതിൽ നിന്നും പല റിയാക്ഷൻസും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് പരിഹാരം ആയുർവേദത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അലർജിയെ നമുക്ക് എത്രയും